প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তালুদার একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমরা জানো তোমাদের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর যে অ্যাসাইনমেন্ট চলছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের ষোলোতম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমাদের হাতে এসে পচেছে আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেই প্রশ্নগুলো দেখব আর আরেকটি কথা তোমরা অনেকেই বিভ্রান্তিতে আছো যে স্কুল তো এখন খুলেছে তাই খোলার সময় কি অ্যাসাইনমেন্ট চলবে কিনা অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্ট চলবে কারণ তোমাদের প্রতি সপ্তাহে মাত্র একদিন করে ক্লাস এবং এই অ্যাসাইনমেন্টের উপর বেস করে কিন্তু তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে আর বার্ষিক পরীক্ষা যেহেতু হবে কি হবে না সেটাও গ্যারান্টি নাই তো বার্ষিক পরীক্ষা যদি হয়ও সেটা ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার থাকবে বার্ষিক পরীক্ষা আর ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার থাকবে অ্যাসাইনমেন্টের উপর তো খুবই গুরুত্ব সহিত অ্যাসাইনমেন্টগুলো করতে হবে কারণ এগুলোর উপর নাম্বারিং করে তোমাদের কিন্তু পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে তো কথা না বাড়ি আমরা ষোলোতম সপ্তাহে যে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই ষষ্ঠ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের ষোলোতম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন দেখার জন্য আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর ষোলোতম সপ্তাহে যে বিষয়গুলোর অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোই দেখব এটি প্রফেসর মোহাম্মদ বেলাল হোসেন স্যারের স্বাক্ষরিত অ্যাসাইনমেন্ট এটি পনেরো চোদ্দো তারিখে আমাদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু এটা খুব রাতে আসার কারণে আমরা আজকে পনেরো তারিখে তোমাদের প্রশ্নটি দেখাচ্ছি খুব শীঘ্রই এগুলোর অ্যান্সার আমাদের চ্যানেল প্রকাশিত হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ষোলোতম সপ্তাহে তোমাদের দুইটি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে মানে দুইটি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে একটি ইংরেজি এবং অপরটি হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তো আমরা আগে ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নটি দেখি তারপর আমরা বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় প্রশ্নটি দেখবো অনেকেই কাছে প্রশ্ন আছে যে অ্যাসাইনমেন্ট হবে কি হবে না অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই চলবে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো সময় মতো জমা দিয়ে দেবে স্কুলে তো ইংরেজি বিষয় এটি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার ফাইভ যেহেতু এই বিষয়ের আগে চারটি অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে তো এটি পাঁচ নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট লেসন নাইন থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে হেলথ ইজ ওয়েলথ স্বাস্থ্যই সম্পদ অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নে বলা হয়েছে কোভিড নাইনটিন হ্যাজ বিন দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট হেডিক for the whole world vaccine against covid-19 has just come out and not available for all during this health and hygiene are very crucial issues now write an assignment including the following points if পয়েন্টস গুলোর উপর বেস করে আসলে অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করতে হবে এই নাম্বার পয়েন্টে বলা আছে হোয়াট ইজ কোভিড-19 and what are common symptoms of it b নাম্বার পয়েন্টে বলা আছে what is the what is the কোভিড সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ ব্র্যাকেটে লেখা আছে নাম্বার অফ ইনফেকশান ডেথ অ্যান্ড রিকভারি সোফার এ পর্যন্ত কতটা কতজন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে কতজন মানুষ মারা গেছে এবং রিকভারি কয়জন হয়েছে নাম্বার সি হোয়াট শুড উই ডু টু প্রিভেন্ট কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিনকে প্রিভেন্ট করার জন্য বা করোনাকে করোনা উনিশ নামে কোভিড উনিশ নামে যে ভাইরাস সেটিকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম নাম্বার ডি হোয়াট ট্রেডিশনাল মেডিসিন মেডিসিনেশন কোড বি কনসিডার্ড অ্যাজ প্রিকোয়েশনস কোন আমরা যেগুলো প্রত্যেক জীবন ব্যবহার করি এরকম কোন মেডিসিনটা আমাদের এই অঞ্চলের জন্য কাজ কার্যকরী ছিল পুরো প্রস্তুতি হিসাবে সেটা আমরা ডি নাম্বার প্রশ্নে লিখব তো এই ওভারঅল পুরো অ্যাসাইনমেন্টটা করার জন্য আমাদের একশো পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে একটা বাইন্ডিং দেওয়া আছে তো আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডের মধ্যে এটা শেষ করতে হবে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে দিস অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটস টু আওয়ার ট্রেডিশনাল মেডিসিন মেডিসিনেশন দিস মেডিসিনেশন ইজ নট ফর কোভিড নাইনটিন ট্রিটমেন্ট দিস ইজ টু রেইজ অ্যাওয়ারনেস অফ ট্রেডিশনাল মেডিসিন মেডিসিনেশন অর অর অ্যান্ড ট্রেডিশনাল বিলিফস ফর ব্যাটার ইমিউনিটি তারপর যেই বিষয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় এটি তোমাদের তিন নং অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু এর আগে দুইটি অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের এটি তৃতীয় অধ্যায় বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ এই প্রশ্ন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রশ্ন বলা আছে ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে সুন্দরবনের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি পোস্টা উপস্থাপন বা তৈরি কর ইউনেস্কো ঘোষিত যে বিশ্ব ঐতিহ্যের মধ্যে সুন্দরবনের যে গুরুত্ব সেটা তুলে ধরতে হবে এখান থেকে একটি পোস্টা তৈরি করতে পারে তোমরা জানো পোস্টা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা বড় কাগজ ব্যবহার করি এফোর সাইজের ব্যাপার যেগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করি তোমরা সেই কাগজগুলো আসলে ব্যবহার করবে আমরা খুব শীঘ্রই এটার অ্যান্সার দিয়ে দিব আশা করছি তোমার যেই প্রবলেম সেই প্রবলেমটা আসলে আমরা সলিউশন করতে পারবো আজকের মধ্যে এখানে আমরা কমেন্ট সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছি এখন ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কে কোথা থেকে দেখছো এটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও ধন্যবাদ সবাইকে